நெக்ஸ்ட்டு அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இருக்குது பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ இது ரூட் ஹேர் ஹெப்பிப்ளம்மா கார்டெக்ஸ் என்டோடாமஸ் பெருசைக்கிள் நடுவில் வாஸ்குலார் பண்டில் அதில் மெட்டாசைலம் இது ப்ரோட்டோசைலம் ஸோ இது தான் வந்து ஒரு ரூட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா ஸோ இப்போது பாசிவ் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னா இங்கே ரூட் வந்து இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் வாட்டர் அப்படியே இதுலேருந்து இது உள்ள வழியாக அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாசிவ் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எஃபெக்டிவாக நடக்கும் பொழுது இட் காசஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் இல்லைன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷனல் புல் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது அதாவது நெகட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஜைலம் வெசில்ஸில் அது க்ரியேட் பண்ணுது அதனால் இந்த ரேப்பிடாக டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும்போது லீஃப்பில் மேலே இருக்கக்கூடிய லீஃப்பில் மீசோஃபுல் செல்ஸில் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தண்ணி கா ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி டிபிடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா அனர்த்தம் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வந்து நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் லீவ்ஸில் டிக்ரீஸ் ஆன உடனே என்னாகும் அப்படின்னா அது அப்படியே இந்த ஜைலம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ ஜைலம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது ஜைலம் ஆஃப் ஸ்டெம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறது இன்டர்ன் இட் எக்ஸ்டென்ட் ஸ்டில் ரூட் ஹேர்ஸ் ஸோ இந்த ரூட் ஹேர்ஸோட வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது வந்து மைனஸ் த்ரீ டு மைனஸ் எயிட் பார்ஸ் இருக்கும் அதாவது ரூட் ஹேர்ஸோட வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதே இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சாயில் பார்ட்டிகல்ஸோட வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் டு மைனஸ் த்ரீ பார்ஸ் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வாட்டர் எப்படி மூவ் ஆகும் வாட்டர் வந்து ஹை வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு லோ வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அங்கே தான் மூவ் ஆகும் அதனால் வேகமாக தண்ணி வந்து ரூட் ஹேர்ஸ்குள்ளே போய் அப்படியே டேரெக்டாக ஜைலம் வழியாக அதாவது இங்கே வந்து இப்படியே வந்து ஜைலமுக்கு என்டர் ஆகிடும் இது வந்து வித்தவுட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி இதை தான் நம்ம பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்லோலி டிரான்ஸ்பைரிங் பிளான்ஸ் அதாவது டிரான்ஸ்பரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இல்லை ஸ்லோவாக நடக்கும்போது வாட்டர் இந்த வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ரூட்டுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது ஸோ மெட்டபாலிக் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது பேர் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் இதில் ரூட்ஸு ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் பேசிவ் அப்சார்ப்ஷனில் ரூட்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லாமல் வாட்டர் வந்து டேரெக்டாக அப்சார்ப் ஆகிடும் 